Итак, у меня свеженькое безалкогольное пиво. Go. Нон-алкоголик пилснер. No sugar. То есть, понятно? Безглютеновое. Без сахара. Короче, очень без алкоголя. Все очень полезно. И выпущено оно в Литве. Швитурас. Уленос. Что-то такое. Вот. Как-то так называется. А вот. Швитурис. Утенос. Аус. Вот, выпущена в городе Утена. Что-то я про это читал, но, если честно, сейчас ни черта не вспомню. Если что, у меня есть про литовское пиво отдельные выпуски. И когда мы с магазином Берсейл делали выпуски про пиво, я там тоже про литовское пиво рассказывал. Довольно много, скорее всего, рассказывал и про город Утена. Ну, а мы, что ж, такое полезное пиво грех не выпить. Вот, поэтому пить мы его сейчас будем. Мы, я. Вот так вот. Эх, такое полезное, страшное дело. Да странный вкус такой. Я, ну, не скажу, что он плохой. То есть, частично это дам как и безалкоголка, но, во-первых, это литовская безалкоголка, и она имеет какой-то свой такой вкус. Я даже не знаю, как это передать. Как... Блин. Какой-то нейтральный. То есть, не знаю, или это... И, по-моему, есть немножко все-таки чувствуется хмель. Как сказывается на вкусе отсутствие сахара и глютена, я понятия не имею. И вообще не понимаю, как оно без сахара. Что значит без сахара? То есть в пиве как таковом сахара и нету. То есть это только при, естественном, при естественной карбонизации добавляется декстроза или сахар. Там, а в принципе как такового сахара там нема. Что используется просто пророщенное зерно. То есть тот самый солод который при варке, то есть при затирании крахмала переходит в состояние сахаров. Как можно сделать пиво без вот этого процесса, без затирания, для меня загадка. Да, есть варианты, когда в пиво добавляют сахар, чаще всего это тростниковый сахар, но как бы это не совсем правильно, скажем так, нарушение рецептуры, ну, бывает такое делают. А что значит без сахара? Черт его знает. То есть, пиво без сахара не бывает, потому что сам сахар ну, редко когда добавляется. А он там и не нужен, потому что сахар выделяется из крахмалов, которые содержатся в солоде. Все. Странно, в общем, это все. Но, в целом, прикольный опыт. Прикольно, что я еще нахожу какие-то новые <laughs> сорта безалкогольного пива. Я не знаю, у нас, по-моему, столько безалкогольного пива ни в Ильчевске, ни в Одессе я сроду не видел, что-то такое. Там, ну, есть какие-то там популярные какие там несколько марок, но вот столько я, наверное, не видел там точно. Ну что ж, придется здесь мне это все дело пробовать и записывать вам ролики, чтобы вы тоже знали, что у нас безалкогольного пива, ну, у нас, не у нас, его достаточно много. Ладно, будем пить. Гоу. Кроется гибель где? В пиве никто не тонет. Тонут всегда в ванной.